Magandang gabi, uh, Mr. President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, mga kalihim at buong sa ng Pilipino. Naatasan po ako ng ating uh, Pangulo na basahin sa inyo ang rekomendasyon ng inyong IATF. Ang unang rekomendasyon po ay kinakailangan mag-approve ng minimum health standard na patutupad po simula ng April 27, 2020. Ito po ay maging applicable sa lahat ng ECQ. Ito mga guidelines po ay dapat matapos by April 25, 2020. Ang gagawa po ng guidelines, ang mamumuno po dito ay ang Department of Health at siya ang bubuo ng guidelines para po sa mga hospital, para po sa testing at para sa hygiene. Ang DOTR naman po ang mag-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLI po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra construction. Ang decision po pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo a 1, 2020. Panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo a 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong to by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Mevaisiha, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat uh, meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na general community quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasa ilalim ang general community quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, uh, mag-i-evaluate pa po ako ano mangyayari dito sa mga lugar na ito kung magkakaroon nga ng general community quarantine o mananatili ang, ex ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na, na mapapasilalim din sa general community quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Gimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Kamigin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan, at Sulu. Ano po ang recommendation sa mga areas under general community quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Po, pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa sector 1, 2, and 3. Uh, ito po'y gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. 
Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For, A for GCQ areas, general community quarantine, Iko-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, siyempre po yung cash subsidy, kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung uh, mga GCQ areas, consider to allow na po yung um, high school, higher education, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, Fishery, forestry. Sa food manufacturing at lahat po ng supply chain, including ink, packaging, raw materials. Sa food retail, supermarket, restaurant, restaurant for takeout and delivery only. Mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung opsyon naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry. Consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan uh, by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin. Dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre um, except po sa online learning. Yung leisure, amusement, gaming and fitness. Yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa. Limited opening po ng malls at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. Uh, maraming salamat, uh, uh, Presidential Spokesman or the new Spokesman of uh, uh, the government sa Executive Department. Uh, alam mo, eh, wala tayong magawa ito. Kita mo ang... Uh, Naibi itong naga, ano? Hindi eh, na wala ba itong kaya sa Naibi. May mga barko eh. Bangka lang yun akin sa Dabaw. Uh, I have to do it because everybody is doing it. It's uh, wearing a mask. Uh, ni ako mismo, hindi ako. I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which is imposed on us by the NPAs For the longest time, 53 years, 
baski sa ang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, dalawang army nag-escort nag para i-deliver ang supply sa mga tao pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law and there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko, pati polis, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera, pati pagkain. Ah, ang utos ko sa kanila, patayin, patayin kayo? O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo, huwag ninyong sabihin po tangina na wala kayong... You know, you're a bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laban. Marami kayong pera. Uh, alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Eh, government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami yung pinapatay. Uh, eh, kung wala nilang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong na, na, balitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag marisyalo, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang Uh, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na uh, uh, hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaarap pamaraan sa gobyerno. Uh, um, it was a dictatorship and uh, uh, it was not really hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya hindi, lili, lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move at gusto ninyo ipasok muna yung mga dima. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you, you explain to me bakit. So I gave them about two hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Eh, ganito yan, sir. Eh. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And uh, I, I'm, I'm calling the... 
un process to uh, invent something more, to innovate uh, so that my, the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Kung magdating yan doon, they will just soup down is, isang sampo, wala talagang laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Sabi ko, huwag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever, ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka, lumaban ka na. Wala, huwag ka mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Ang tulong sa tao will continue. We will not uh, re reduce the, the volume at this time, but uh, we are running low of funds. Uh, Secretary Dominguez might want to tell us what, what he is doing and planning to do so that we uh, can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani? Tagalogin mo lang, Sani. Maraming salamat, Mr. President. Um, ang katotohanan po, uh, ang budget natin para sa 2020 ay uh, 4.1 trillion pesos. Uh, at uh, so far, uh, ang nagastos po natin is already out sa, for this uh, COVID is na hindi natin plinano ay uh, 352.7 billion pesos na. At uh, masasabi ko po na so far uh, na finance natin di, na itong amount na finance natin uh, partly sa tax collection pero bumababa na ho yung tax collection natin uh, ang uh, balance pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa ano sa mga uh, multilateral agencies kagaya ng ADB at uh, uh, World Bank So, so far, ho, uh, uh, sufficiente po yung cash natin, pero naiipit na po tayo sa budget, uh, uh, budget allowance natin. So, uh, yan po ang, ano, ang problema natin ngayon. May, may cash ho tayo, pero may, wala ho tayong authority uh, gumastos ng ganong kalaki. So, Uh, we're, we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of the yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserve ako natin yung balance para sa mga build, build, build projects natin para nang pag natapos na itong covid Uh, may pera tayo pang invest sa build, build, build. Ho. At saka, uh, we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Ho. Uh, actually, what Sunny is telling us is that uh, there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DS, uh, DSWD, Highways, uh, Department of Trade and Industry, yan. Yeah. Yan, health, naka-plancha naka na yan. So, ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko, sabihin ko kay... Uh, Tugadi, huwag na muna yan. Uh, minus yan, minus. Lahat para makapag-ipon at uh, kinuha na yung, yung budget na yung regular budget sana 
kung walang COVID, uh, was going smoothly to be implemented this year. But because of the COVID, yung first and second quarter, third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong uh, walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion, trillion, trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa. Rebuildi, rebuildi ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo. Ano yung mga nangyari sa Pilipinas? Puro purma. Puro hambog. Puro hamon. At batukan, bat batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kay handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, kalebel mo driver. Ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na sabihin, kalimutan mo na muna yung that was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Oh, wala. Ito, ito, ito. What we are making sure, and Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, uh, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Uh, yung cultural center, maraming... Sinong mayaman dito na kargawain yung mansyon? Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Uh, lahat, lahat ng lupa, ipagbili ko para itulong ko sa tao. Kasi, kasi ho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, the, at least the, one of the redeeming factors now, uh, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno iyang kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas, ang vaksin, uh, ilif ko. Ilif ko kaagad. Ilif ko. Wala na. Wala na ang seremonya. Huwag na kayong maghintay. Basta pagsabi may, may vaksin. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night trying to find out how to combat COVID, uh, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial uh, thing. Hindi naman sa isang tao. Uh, 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. So that's a pagkamayot nandiyan ha. Kung maligaya ako, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaro. Eh, huwag kayong mahiya, tanggapin yan, total. Sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Uh, sabihin ko ito, eh, eh, ito, eh, eh, sa uli ko, ito kay Dominguez, gusto niya. Di na ito, maibalik. Ah, sige, 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 Mayor. Huwag ako. Yung kaya ang mga bata, uh, you have uh, kind of put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng... You know, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said I'm uh, 
if uh, I'd, I'd like to ask the do they need to funding to continue working sir itong mga scientists natin working at the vaccine uh, thing do they need a funding uh, yung pong, uh Uh, PCHRD, which is, I think, attached to the Department of Science and Technology. Pero naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na uh, pananaliksik or research for uh, vaccine uh, production. But I'm not sure if this uh, particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Uh, aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang uh, research work. Yeah, well, anyway, whatever it is, uh, as long as they are working uh, on the, the uh, to find out, uh, to discover uh, COVID, uh, it, it does not really matter to me. Uh, what matters to me is the, is the, let me use that, is the dedication, dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all you have to do, I'm announcing it, is uh, magsabi rin sa sayo. And I'd be glad to, to kung, kung hindi masyado malaki, I said, uh, ipay tayo sa pera, uh, I, will, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo mag... Na ngayon, nagsalita ako ng komunista at ito maputang ina mga komunista dito. Kasi, ang sa COVID na mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So, walang pera. That is why ipapasok ang gobyerno. Tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito. Kaya napunta na tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi ang sabihin mo, rumble on. Itong mahilig itong mga gagong sa try to, ano, to rumble onto some other matters and mumble. Alam mo, ganito, itong mga putang inang, di ba matay itong mga putang inang to? Narinig niyo yan? Oh, ay, basta mumbling. Uh, basta. Ito, ito. I am just putting notice to everybody. That itong komunista, Itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Brrrr! Isang putok yan, 35 pesos. Tang ina ninyo. Yung 35, ilang brrrr, brrrr, ilang sundalong brrrr, brrrr yan. Abosaya pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo, pera ng tao, pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar-mortar ninyo, those are the armaments and uh, equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan, yan pinapotok ninyo, pati pinapotok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Uh, someday, if we will write a narrative of the COVID, Nandiyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. When you say how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na ano, kikinig, sumurinder kayo. 
Kaya na ginawa ko sa Mindanao. May binibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag kayong, huwag ninyo agawin niyang assistant dyan. Kaawa naman niya tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga ano lang, eh, walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure kasi marami na akong patay to reconfigure uh, how to go about escorting the uh, health workers. Uh, pakinggan natin si Department of Trade, uh, yung, yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektor. Uh, Pag-Tagalog na lang po kayo. Uh, okay po. As, dito po tungkol sa ECQ. Sa, uh, uh, sa quarantine. Yung, uh, yung uh, e, um, e, you, you ease up the uh, quarantine to allow certain sectors. Uh -huh. Ikaw ho ang nakaalam niyan. Uh -huh. You, you uh -huh. know better than us. So, uh -huh. Mr. President, ah, uh, Ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced community quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pagsupply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad doon ng mga sardines, uh, gatas, instant noodle, yung mga basic uh, manufactured products. Para parating marami hong supply sa grocery and supermarket, Dahil po kahit community quarantine, ito po ay mga inalaw na mag-operate. So inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene. Sabon, uh, shampoo, pati ho yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate in keeping Dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya ho piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo makaka-shortage kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine ay napakadami ho nating pagkain yung supply. In fact, ang dahil sa pagmi-meeting ng ating IATF Eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na, hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para ho, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa ho, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawana na produkto, ay more than two weeks, dalawang linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipuproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa isang buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na, na uh, dito sa environment ng ECQ, uh, food products, essential products, Allowed din po siyempre yung iba hong operation tulad doon ng mga banko para ho may mga gusto mag-withdraw sa ATM, may mapa ya allow po yon. Siyempre po, agriculture products, doon magsisimula yung pagkain, allowed din po yung mga ganitong activity. Ang naka, <clears throat> nakabiti na lang po ay yung sa construction, uh, yung po yung pag-uusapan pa moving forward, uh, pati ho yung sa mga SME, yung mga malls. Kasi ho, pag yun ho, maramihan kasi. Kaya worried din uh, ang, uh, ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil uh, contrary to dun sa gusto natin mangyari na, na panatiliin sa bahay ang mga taong bayan. Uh, pero ho, ito ho ay pag-uusapan pa. Uh, yung mga iba hong mga essential activities, so inaalaw naman po during the... Uh, during the enhanced community quarantine. Ang isa pa hong sinisigurado natin ay uh, ang pricing 
wala hong profiteering or wala rin yung nagsasamantala sa sa hoarding at diyan po nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Diyan po marami over 500 na po ang ating mga nahuhuli. Oh, uh, na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babalaho talaga 'yan. Ay sa pahong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung yung mga manufacturers natin na re-repurpose. Uh, yung mga dating hindi gumagawa ng mga uh, face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal uh, protective equipment, ngayon ho ay gumagawa na sila. <clears throat> Tulad ho nung mga mask na suot natin ngayon, ay uh, yung iba ho dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon. Uh, kahapon lang ho, Kapon lang ho, ay inalaw po natin, nag-turnover nag tayo ng 10,000 pieces ng, ng, per, ng PPEs out of the 300,000 na PPEs. At uh, yun po yung uh, donation po uh, ng uh, San Miguel Corporation para ho sa PGH. Tinurn over po natin sa DOH. So 10,000 po yun out of the 300,000 na ipuproduce pa para sa ating mga health workers. So meron po tayong mga manufacturer na sinif, uh, nilipat yung kanilang production para makaproduce ng mga mask, PPEs, pati ventilators gagawin na. Mga sampung kumpanya na ang may involved dito sa repurposing yung manufacturing. Ibig sabihin, magpuproduce na sila ng mga critical products na kailangan ngayon. And moving forward lang po, last two items. <clears throat> Marami ho tayong pinaprepare na tulong sa MSMEs, micro SMEs, lalo na pag na-lift na tong ECQ. Nandiyan ho yung pauutangin sila, low interest rate, dun po sa inyong programa na P3, pondo sa pagbabago at pag-asenso. Uh, 1 billion po yun, nakalaan doon. At sa tulong po, pakikipag-ugnayin sa DOF, uh, sa Land Bank and DBP, another maybe around 30 billion na pwedeng ipa ilaan din para sa mga micro SMEs. Kasi yung micro SMEs, pahihiramin po para meron silang working capital pagka i-restart -re natin yung economy. Kasi aside from the MSME, yung isang tulong ay yung sub wage subsidy sa worker na nirelease po ng SSS, BIR at DOF. So, para talagang matulungan sila sa pag-restart ng economy. And lastly, uh, dahil po sa Bayanihan Act ay Uh, nagkaroon po ng grace period, hindi muna babayaran yung loan at uh, grace period ho pagdating sa renta. Yun po yung inyong kinover. Para ho, wala dapat paalisin na umuupa sa residential, pati yung renta sa, sa, ng mga micro SME sa mga commercial places. So marami ho tayong prepare na programa para ho sa micro SMEs. Thank you, Mr. President. Salamat, uh, Secretary Lopez. We'll wind up with the three speakers from uh, Secretary Dar. Still about food uh, supply. Then uh, we go to the health uh, aspect. Thank you, Mr. President, uh, fellow cabinet members. Ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pundo, no? And our budget for this year is finite. Uh, we're only pegged at 4.1 trillion out of which ang uh, antimano kaagad na automatically appropriated doon ay 1.249 trillion tapos yung 2.8 trillion yun yung new appropriation para saan yung new appropriation yun yung binibigay natin personal services MOOE financial expenses at capital outlay. Now, hindi naman natin ini-expect itong COVID. Bigla na nga lang dumating. Dito po sa capital outlay, nahati po ito sa dalawa. Yung for comprehensive release at saka yung for later, later release. Yung pong for comprehensive release, hindi po natin pwedeng galawin antimano yan kasi automatically release na yan sa mga province, sa mga Uh, government agencies and departments at saka yung mga IRA at saka yung debt servicing natin 
So, antimano, ang pwede lang natin galawin, which we have done, is 397 billion more or less. Ito yung capital outlay ng mga departments at saka nung Congress initiated. No? E sa ngayon, ang nagagamit na natin, 352 billion na. So, konting-konti na lang natitira. And we're not even sure na ito yung uh, nasa always at the back of my mind also dahil ako parating nasisisi pagka uh, natagalan yung release at saka may nagagamit na hindi daw dapat gamitin. But where else can we go? Ito talaga yung sitwasyon na eh. And that therefore, ang sinasabi lang natin, i-consider natin yung possibility of second wave. Pag nag-second wave, paano yun? nag kami ng ADC with uh, NEDA and uh, the OF. And we have to come up with a, a forward planning on what will be the direction. And that would require a lot of funding. The new normal should allow us to provide more jobs to the people para maging productive sila. Y yan ang hindi naintindihan ng tao, karamihan, is that ako ho, Dependent ako sa Congress. Powerful nga ang Presidente, lahat. Ang Congress, sila lang yung pati yung empleyado nila. Diyan sa Congress lang. Yan na sila. Pero itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa uh, English, the whole, the whole, the purse. Ibig sabihin, hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng house then approval by the Senate pero manggaling talaga sa House na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin uh, para magamit mo. Yung 300 million, kukolektahin pa po yan. Wala kong ready money sabi mo nandyan. Yung sinabi kong 300 na tinago ko, savings yun sa guberno na sinabi ko kay Uh, noon, started uh, kailan ba ako nag-umpisa? 2015. Oh, 2015. Nag, uh, 16, nag-ano na kami ng pera. Dahan-dahan lang. Kukunti-kunti. Sabi, parang alkansiya. Mag-alkansiya ka saan. Kaya mayroon na kaagad akong ready. But yun naman was not really for the purpose of uh, spending for the COVID. Because uh, wala pa naman ang COVID noon. It was a non-existing alien. And uh, hindi natin alam. That was intended, nasabi ko saan, before I go out, uh, makita lang mo ng mga tao na may, na, may, 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 may ang, ang pera na hindi na yung ginastos ng kung todo-todo na nag-save tayo. That was my only purpose actually. Uh, ngayon, nandoon ang COVID. Now, dito yung sinasabi ni Wendell, tama yan. Mag-appropriate ang lower house, house of representatives, yung mga congressman, hindi yung senador. Manggaling sa kanila, mga congressman, mag-appropriate sila ng pera, bigyan ako ng authority na gastuhin yun. Uh, kung ma-approve na rin sa senado. Ang problema, kung may pera ba? Kasi ang koleksyon nandito sa akin. Narito kay uh, Sunny, tapos tanungin siya, may pera ba dyan? Sabi, meron no dito na ano, 400 million. O sige, gamitin natin yan. So, ma doon sa Congress, the, uh, somebody will sponsor uh, a bill uh, appropriation. Uh, it has to be sa budget. Ang sabi ni Wendell na mag-ano tayo supplemental budget. Kung may pera, pero kung wala, walang i-appropriate because there is no, nothing to appropriate. Wala tayong ma-appropriate kung walang pera. That is why, sabi, it's dwindling, paliit ng paliit. Because ang inasahan natin na uh, first quarter, second quarter, na collection, wala na. na pornada na because sarado ang mundo. Ang, ang komunidad hindi gumagalaw. Uh, wala na nagtrabaho. 
Lahat tayo, pati ako, ako sa so, puro papel. Isang katerbang papel. Yun lang man to. Dinala sa bahay ko, babasahin ko lahat yan. Hindi ako nagpipirma ng hindi ko nang babasa. Uh, tapos, para hindi tayo masabit. Tapos, uh, yan ang trabaho ko. Wala, wala nagtatrabaho. So, yan ang problema ngayon. It's it's really a question of money. Money has always been the since time immemorial. Now uh, remember that uh, wala kaming hangari na pigilin yung pera. It's not ours. It's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people and should be spent for the welfare of the Filipino people. Hanggang yan lang. Now we go to Secretary Dar to see uh, how the agricultural sector is uh, coping up. Thank you, Mr. President. Marami pong salamat. Sa agricultura po naman, uh, under the enhanced community quarantine for Luzon and uh, vis-a-vis agriculture and food, ang una po natin na uh, tiningnan po yung food availability, food accessibility and affordability plus yung price stabilization and the movement and logistics relating to the food supplies. At, at the initial stage, Mr. President, ng ECQ, may opening naman ang agrikultura, skeletal level, but even with that, uh, of course, we were practicing again all the health or quarantine measures, may uh, physical distancing at saka din uh, paggamit ng face mask. Then, uh, after one month, uh, pinag dun sa IATF po, uh, nadagdagan na po yung level na mga aktibidades dun sa kanayunan, So nasa optimum level tayo ngayon sa farming, sa fishing at uh, related sa lahat po ng uh, even yung mga manufacturing ng agricultural inputs, fertilizers, pesticides and the like. So uh, ma- marami po tayong sumatotal. Mayroon akong individually uh, maibigay na datos but overall mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang yung mayroon mga mga sobrang maigpit sa kanayunan, mas lalo sa barangay na nag-checkpoint. So doon tayo nagka a little uh, problem. But over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement. Kasi simula sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered movement ng mga uh, cargoes, both food and non-food. So sa bigas po, ang uh, rice outlook natin dito sa taon na ito, mayroon tayong demand na 14.6 million metric tons. Ang supply ay 17.9 million metric tons. So, may deficit na 3.3 million metric tons. Pero, gumawa na tayo ng mga hakbang para ang ending sufficiency level natin sa taon na ito ay uh, from a level of 87% lang po kasi ngayon yung naproproduce natin dito sa bansa pero with now the additional 8.5 billion pesos for the rice resiliency project, I, it will uh, bring us to 94% po yung domestic uh, rice production natin. May may isang ano lang ako, uh, bago ko makalimutan, isingit ko na lang. And I have asked Bong to uh, talk about this because he was the one who... Oh, he was the proponent of submitting it to me. Bong. Magandang gabi po. Habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19, paghandaan na natin ngayon pa lang ang new normal 
Nananawagan na ka sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa kamay nilaan at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Nakikita naman natin ang naging, maging, naging masamang epekto at hirap dulot ng sobrang pagsikip ng mga tao at pamamahay. Katulad sa Metro Manila, mas mabilis kumalat ang sakit at mas nahihirapan ang ating national government at ang mga local government units na alagaan ang lahat ng apektado ng krisis na kinakaharap natin. Marami pong stranded, hindi sila nakakauwi dahil inabot na po sila ng uh, enhanced uh, community quarantine. At maraming hindi nakakatanggap ng social amelioration dahil maaring magdudoble, magduplicate po kasi yung pamilya nila ay naiwan po doon sa probinsya. Marami na tayong natutunan sa krisis na ito tulad ng hirap sa dulot ng pagkumpul-kumpul ng tao sa mga syudad, Simulan na nating paghandaan at tuluyan na nating aksyonan ang isyong ito at huwag nang antayin pa na mas lumala pa ang problema. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng long-term solutions upang matugunan ito. Dahil sa kakungulangan ng pangmatagalang urban planning at rural development sa mga nakaraang dekada, nagsikum, nagsipuntahan ang maraming mga probinsyano sa mga malalaking lungsod dahil andon ang oportunidad sa hanap buhay. As soon as the enhanced community quarantine is lifted and travel is gradually normalized, the government must encourage Filipino families to move out of Manila and other metropolitan areas. Government must provide them the means and incentives to go back to the provinces for good. LGUs must also ensure that necessary quarantine measures and mass testing for COVID-19 are in place to prevent those possibly infected from spreading the disease. Ilipat natin ang mga tao sa tamang panahon at kapag sinabi na ng ating health experts na ligtas na gawin ito, pero ngayon pa lang kailangan ihanda na natin ang ating mga probinsya. Dapat uh, masiguro na may kapasidad ang mga probinsya na maalagaan sila at mabigyan ng matitirhan, makakain at ikabubuhay. Mapapagaan rin natin ang pinapasa ng, ang, ng mga syudad kapag nabawasan ang tao sa lugar nila. Katulad ng mga illegal settlers ngayon, dikit-dikit talaga yung mga bahay. Kung hindi natin ito aksyonan agad, hindi matatapos ang problema natin sa kalungsuran. Sa, sa programang Balik Probinsya, mapapabilis din natin ang pag-unlad ng mga kanayunan. Sa paghihikayat sa mga mamumuhunan na magbukas ng mga negosyo sa mga lalawigan, magkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kababayan natin. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng kamay nilaan at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga pamilya. Kaya mahalagang magbigay din tayo ng mga insentibo sa mga negosyante o mga mamumuhunan ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay probinsyano rin, taga Dabao, taga Mindanao. Doon po kami lumaki at tulad ng iba pang mga probinsyano, doon rin namin nais bumalik pagkatapos ng aming pagsiservisyo sa bayan. Dapat tayo po ang mag-provide ang gobyerno ng mga bases o barko o anumang transportasyon para makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Magtulungan tayo, magbayanihan po tayo para malampasan ang krisis na ito sa bawat problema nating hinaharap, oportunidad rin ito na magkaroon ng mas maayos at matatag na solusyon para sa ating bansa. Thank you. Maganda yan po. Uh, go home to the province. Uh, they, have, they have the means of going back there. And there is a promise uh, kasi kung what they would give them is hope. Important yan, yung, that if they go there, some, some, some of them might really leave the city of Manila or its environment with the heavy heart. Uh, but they, we have to, to, to provide uh, the transportation. At uh, sabihin natin, if you go back, uh, ganito, ganito. What is really very important is we give them hope. Yung, it's, a, it's, a, it's a very important uh, ano, yung hope ng tao. So, 
si Secretary Lopez. Uh, yeah, Mr. President, actually gusto namin suportahan yung proposal ni Senator Bong. Kasi yung balik probinsya, tama ho yung sinasabi nyo, will bring hope. Kaya kami ho, uh, pwede nating masuportahan yung by pushing yung investment papunta doon. How do we push it? So more incentives. Actually ho, uh, sa ngayon, we can give more incentives papuntang probinsya kesa sa incentives na maglo-locate sa Metro Manila. You know, ibig sabihin, more attraction to locate outside. Kasi pag nandun na yung incentives, may trabaho na doon. So even po dito sa tax reform na, na finalize ho ngayon sa Congress, it will give also additional years of incentives para talagang doon mag-locate outside Metro Manila. Parang balik probinsya objectives ni Senator Bong. Pangalawa ho, yung SME development, everywhere ho yun, meron na bitap funding ng, hindi pa naman siguro nawawala yung funding na yon kasi pang, pang mahirap talaga yung funding na yon ito yung bibigyan na suporta dun sa mga uh, negosyante sa barangay, barangay level na support. Yung gusto nyong bigyan na kahit 10,000 para may pangsimula na sila maliit na negosyo na mga SME ho na may pwede ka agad opportunity doon sa mga maliliit na nasa ano, para may opportunity umuwi doon. So yun po, yun. let me let me just uh, give a warning. Ta uh, na alam mo uh, sabi ko wag sa panahon ko. Pag sa panahon ko um, talagang yayarain kita. Ah uh, itong Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDAT, the tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of uh, uh, foreign or local uh, big business. I do not want to humiliate people. I, I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya. Uh, masakit yan. I've done it several times. Uh, but every time, hindi ako sinagsisisi ako, pero overall sabihin ko, total, para naman ito sa... I've done it several times when I was male. Talagang he, hubaran kita dyan sa harap. Huh? At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanian. Mamili ka. Totoo. Ikaw, examiner, okay. tumindig ka dyan sa harap ng Malacanian. Total, itong Malacanian, palasyo mo ito. Ako dito, nag-uopisina lang. Yung, tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Basta yan ang ano ko sa... Kaya itong pinag-usapan ngayon na i-dispersal, yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history na... Ako ayaw kong maghiya ng gobernur, mayo, sino, ba lam, sino ba naman ako mayo lang rin. But, you know, I have a more, uh, uh, a, a greater burden than yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado eh, uh, sa tao ito. So, we take our off of office. We are very proud. Presidente na ako, tapos ganun, gawain ko targa lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao, beginning itong ito, na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, hubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko. Mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's... Uh, I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? Ito, 
I hope that uh, God will be with us. Uh, uh, may sarili akong Diyos uh, na doon ako nakatotok uh, to help me because uh, I'm having a I'm having a hard time uh, carrying the the load of the nation. Nung nakapag ECQ po tayo, nagkaroon po tayo ng sapat na panahon kahit na papano na maihanda po at mapaunlad ang kakayahan ng ating pong sektor ng uh, pangkalusugan ang mga hospital, ang ating pong mga beds, ang ating pong mga ventilator uh, machines, ang ating pong mga isolation rooms, ang ating pong uh, mga uh, quarantine facilities. Ay nakita naman po ninyo siguro, uh, Mr. President, yung ating uh, uh, PICC, ang ating pong World Trade Center, ang ating pong uh, uh, Rizal Memorial Complex, ang ating pong uh, New Clark City, Athletes Village, at mga iba pa pong mga bagong gawang mga quarantine facilities, ay talagang yan po ay, uh, ay uh, napalawig na po natin, uh, napaunlad na po natin ang kanilang kapasidad. Kaya talagang napakaganda po nung inyong uh, 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 pasya na uh, isagawa po itong uh, uh, enhanced uh, community quarantine. At uh, sa aspeto po naman ng uh, kaperahan o sa funding, ang inyo pong PhilHealth ay uh, nakapag-advance po o nakapag ng board na mag-advance ng 30 billion pesos para po sa mga ospital, uh, sa pampubliko at sa pribadong sektor para lahat po ng mga COVID patients ay babayaran po through the COVID benefit package. At uh, uh, in fact, ang board po ay uh, nagpahintulit din na itaas gumawa ng COVID benefit package yung mild 43,000, yung moderate 143,000 per, per COVID patient. And for severe to critical, uh, kaya pong bayaran ng PhilHealth, up to 780,000. So hinihanda po natin pati ang uh, funding para po sa ating mga COVID uh, patients. So sa pangkalahatan po ay uh, uh, ito po ang ating mga ginagawa at uh, para naman po doon sa uh, binabalak, uh, batay po sa rekomendasyon sa inyo na i-extend yung uh, enhanced community Uh, quarantine, okay po yun. Suportado po namin yan. Uh, kung meron naman pong kinakailangan na luwagan yung mga lugar na sa kasalukuyan naka-enhance uh, community quarantine, ay siguro duhin lang po natin na yung mga pamantayan ng uh, kalusugan or minimum health standards ay dapat pong nakatalaga bago po magluwag. Dahil sa bandang huli po, ang kalusugan ng taong bayan po ang atin pinangangalagaan higit po sa lahat. Maraming salamat po, Ginoong Presidente. Uh, <coughs> salamat, uh, Secretary Duque. Magtanong kasi ang tao, ang interesado ninyong gustong lumbawa sa bunganga ko, kailan ba talaga ito matapos? Ang COVID ho, hindi matatapos yan. It will be here and it will stay until kingdom come pero pag may bakuna na baka sakali nga mauna tayo uh, uh, ma-involve uh, ma din yung ating mga scientists to work overtime to come up with a vaccine COVID equals vaccine period Uh, siguro nasabi naman ng lahat ng dapat sabihin and the things that you must know and need to know nasabi na po namin and uh, one thing I can assure you that uh, we were just waiting for uh, the right time tiisin lang muna natin ako nakikiusap na sa inyo para lang ito sa bayan Because we are trying to limit the contamination. Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, magpaproblema po ako. Mas lalo, pero ito bumababa na ngayon, uh, mas maraming recovery by 722 as against 4,62. Uh, so, 
lahat ang sinasabi namin dito, totoo, walang sobra, walang kulang. At alam ninyo ang ginagawa namin. Kung nagustuhan ninyo, magpasalamat kami. Pag sabi ninyo kulang, then humhimi kami ng dispensa. We'll try our very best next time. Thank you. Maraming salamat po. Matapos pong makipagpulong ang ating presidente sa mga miyembro ng IATF, tinanggap po niya ang rekomendasyon ng IATF na ilagay po sa patuloy na ECQ ang NCR, Region 3, Region 4A at iba pang mga lugar hanggang Mayo 15 po. Ang mga lugar pong ito ay ang probinsya ng Benguet na po pwede pa pong magbago by April 30, ang NCR, ang Pangasinan na po pwede rin pong magbago by April 30, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, yung Tarlac at Zambales po po pwede pa rin magbago by April 30, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Oriental, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, ang Atike at Iloilo, pareho pong po pwede pang maricheck, ang Aklan at ang Kapis. Pati na po ang Cebu at ang Cebu City na subject din to rechecking. Ang Davao del Norte, Davao City, at ang Davao de Oro po na subject pa rin to resetting. Lahat pong probinsya na hindi napasama sa listahan nito ay mapapasailalim po sa General Community Quarantine. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.